നെക്സ്റ്റ് ആണ് ചോംസ്കി നോർമൽ ഫോം ഓർ സി എൻ എഫ് എന്ന് പറയും ചോംസ്കി നോർമൽ ഫോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാമർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ തന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ ചോംസ്കി നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ചോംസ്കി നോർമൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ടെർമിനലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നോൺ ടെർമിനലോ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ടെർമിനൽ ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്മാൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ വരുന്നത് അല്ലേ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് അല്ല അതായത് രണ്ട് നോൺ ടെർമിനൽസ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ടെർമിനൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നോൺ ടെർമിനൽസ് വരാം നോക്കുക ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമിൽ സി എൻ എഫ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ വരണം അപ്പോൾ എ ഗ്യൂസ് എ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒറ്റ ടെർമിനലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇതിലാണെങ്കിൽ എ ഗ്യൂസ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് രണ്ട് നോൺ ടെർമിനൽ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് ചോംസ്കി നോർമൽ ഫോം എ ഗ്യൂസ് എ ഓർ എ ഗ്യൂസ് ബി സി എ ബി സി എയും ബിയും സിയും നോൺ ടെർമിനലും സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനലുമാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുക സോ ഇൻ ചോംസ്കി നോർമൽ ഫോം വി ഹാവ് എ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ആർ എച്ച് എസ് വിച്ച് ഈസ് എലമെൻസ് ഇൻ ആർ എച്ച് എസ് ഷുഡ് ബി എയ്തർ ടു വേരിയബിൾസ് ഒരേ ടെർമിനൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ളത് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു വേരിയബിളോ അല്ലെങ്കിൽ സോറി രണ്ട് വേരിയബിൾ അതായത് രണ്ട് നോൺ ടെർമിനൽ ഉണ്ടാവാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെർമിനൽ ഉണ്ടാവാം എങ്കിൽ അതെന്ത് ഫോർമാറ്റിലായി ചോംസ്കി നോമ ഫോമിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലായി ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാൽ അതിനെ സി എൻ എഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടിങ് സി കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ ടു ചോംസ്കി നോർമൽ ഫോം ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിളാണ് എസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിളാണ് ഈ എസ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എസ് ഗീവ്സ് എസ് എ ബി അത് ഈ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിളാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ റൈറ്റ് സൈഡിലും കൂടിയും വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റിന് ന്യൂ സ്റ്റേറ്റിന് നമ്മൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എസ് ഡാഷ് എസ് ഡാഷ് ഗീവ്സ് എസ് എന്ന് കൊടുക്കണം ഈ ഇഫ് ദ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ എസ് ഒക്കേഴ്സ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് സൈഡ് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രൊഡക്ഷനും കൂടി അത് ആഡ് ചെയ്യണം എസ് ഡാഷ് ഗീവ്സ് എസ് എങ്കിലല്ലേ എസ് ഡാഷ് ഗീവ്സ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് ഗീവ്സ് എ എസ് എ ബി എന്ന് വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ വരികയാണെങ്കിൽ പുതിയൊരു സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിളിനെ ആഡ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ഡാഷ് ഗീവ്സ് എസ് ഇനി ഇതിലുള്ള നോൾ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ദെൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ റീപ്ലേസ് ഈച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ എ ഗീവ്സ് ബി വൺ ബി ടു എക്സെട്ര ബി എൻ വേർ ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ടു വിത്ത് എ ഗീവ്സ് ബി സി ബി വൺ സി വർ സി ഗീവ്സ് ബി ടു ടു ബി എൻ റിപ്പീറ്റ് ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഹോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹാവിങ് ടു ഓർ മോർ സിമ്പിൾസ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് സൈഡ് അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് നോൺ ടെർമിനലേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ രണ്ട് നോൺ ടെർമിനലിൽ കൂടുതൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ടെണ്ണാക്കി ചുരുക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ അങ്ങനെ കുറേ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ഒരു ഒറ്റ ടെർമിനൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഇനി ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ എ ഗ്യൂ സ്മാൾ എ ബി അതായത് ഒരു നോൺ ടെർമിനലും ഒരു ടെർമിനലും ഒരു നോൺ ടെർമിനലും വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് എ ഗ്യൂസ് എക്സ് ബിയും ആ എക്സിനെ എ വെച്ചിട്ടും ഇതല്ലേ എ അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് കൊടുത്തു എക്സ് ബി ദെൻ ആ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ആണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് നോൺ ടെർമിനൽ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഒരു നോൺ
ചിലപ്പോൾ ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ വേറൊരു ഗീവ്സ് എപ്സിലോണും കൂടി വരും അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബി ഗീവ്സ് എപ്സിലോണാണ് സോ നോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം സോ നോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ബി ഗീവ്സ് എപ്സിലോണാണ് അല്ലേ സോ ബി ഗീവ്സ് എപ്സിലോണെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബീനെയൊക്കെ നമ്മൾ എപ്സിലോൺ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബി വരുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് സോ എ ഗീവ്സ് ബി അതേപോലെ എഴുതി ബാർ പിന്നെ ബീനെ എപ്സിലോൺ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും വേണ്ടേ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എപ്സിലോൺ കിട്ടും ബാർ എസ് അതേപോലെ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ബി ബാർ എസ് ബാർ എപ്സിലോൺ ഓക്കെ നമുക്ക് അതേപോലെ എഴുതുക ദെൻ ബീനെ നമ്മൾ എപ്സിലോൺ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്സിലോൺ കിട്ടി സോ അതാണ് നമ്മൾ ബി ഗീവ്സ് എപ്സിലോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അതായത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബി ഗീവ്സ് എപ്സിലോണെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് കളയാം സോ ബാക്കി എന്ത് മാത്രം വരും ബി മാത്രം വരും സോ ബി ഗീവ്സ് എപ്സിലോൺ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബി ഗീവ്സ് എപ്സിലോണെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബീനെ എപ്സിലോൺ വെച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഒറ്റ പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് അല്ലേ ഈ ഒറ്റ പ്രൊഡക്ഷൻ റൂളിലാണ് സോ എ ഗീവ്സ് ബി ബാർ എസ് അതേപോലെ എഴുതി ബാർ ഈ ബീനെ എപ്സിലോൺ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്സിലോൺ വരും അതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ എപ്സിലോൺ റിമൂവ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു എപ്സിലോൺ ഒരു നോൾ പ്രൊഡക്ഷനും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ആയി ദറ്റ് ഈസ് എ ഗീവ്സ് എപ്സിലോണും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമുക്ക് അതിനെയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം സോ എലിമിനേറ്റ് എ ഗീവ്സ് എപ്സിലോൺ എ ഗീവ്സ് എപ്സിലോൺ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന എകളെയൊക്കെ എപ്സിലോൺ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക സോ ഇത് അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇതിൽ മാത്രമല്ലേ എസ് ഗീവ്സ് എ എസ് എ ഓർ എ ബി ഓർ എയിൽ മാത്രമാണ് എ എ കാണുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ സോ ആദ്യം ഇ എനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇ എനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈ രണ്ട് എനെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയല്ല അതേപോലെ എഴുതുക സോ എങ്ങനെ എഴുതും ആദ്യം ഇത് അതേപോലെ എഴുതി എ എസ് എ ബാർ എ ബി ബാർ എ എന്ന് എഴുതി ദെൻ ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ എനെ ഞാൻ എപ്സിലോൺ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു സോ എ എസ് എന്ന് കിട്ടി ദെൻ ആദ്യത്തെ എനെ ഞാൻ എപ്സിലോൺ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് എ കിട്ടി രണ്ട് എനെ ഞാൻ എപ്സിലോൺ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് എന്ന് മാത്രം കിട്ടി സോ ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് പൊതുത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ എപ്സിലോൺ റിമൂവ് ആയി സോ എ ഗീവ്സ് ബി ബാർ എസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്സിലോൺ എലിമിനെ എ ഗീവ്സ് എപ്സിലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഗീവ്സ് എപ്സിലോൺ നോൾ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ സോ എലിമിനേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എലിമിനേഷൻ ഓഫ് നോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് നോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് നൗ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമൂവൽ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോൺ ടെർമിനൽ ഗീവ്സ് നോൺ ടെർമിനൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ കിട്ടിയത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതാണ് ഈ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് നോൺ ടെർമിനൽ ഗീവ്സ് നോൺ ടെർമിനൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് എസ് ഡാഷ് ഗീവ്സ് എസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ എസ് ഗീവ്സ് എസ് വരുന്നുണ്ട് എ ഗീവ്സ് ബി എന്ന് വരുന്നുണ്ട് എ ഗീവ്സ് എസ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട് സോ നാല് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എസ് ഡാഷ് ഗീവ്സ് എസ് ദെൻ എസ് ഗീവ്സ് എസ് എ ഗീവ്സ് ബി എ ഗീവ്സ് എസ് സോ അത്രയും യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻസിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ആദ്യം ഞാൻ എസ് ഗീവ്സ് എസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എസ് ഗീവ്സ് എസിന് റിമൂവ് ചെയ്യുക ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എസ് ഡാഷ് ഗീവ്സ് എസ് ഉണ്ട് സോ എസ് ഗീവ്സ് എസിനെ ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു സോ നമുക്കിതിൽ എസ് ഗീവ്സ് എസിനെ റീ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്കി എന്ത് കിട്ടും എസ് ഗീവ്സ് എ എസ് എ ബാർ എ ബി ഓർ എ ഓർ എ എസ് ഓർ എസ് എന്ന് കിട്ടി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതേപോലെ എഴുതുക എസ് ഡാഷ് ഗീവ്സ് എസ് എ ഗീവ്സ് ബി ഓർ എസ് ബി ഗീവ്സ് ബി അതേപോലെ എഴുതി ഇനി എനിക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് എസ് ഡാഷ് ഗീവ്സ് എസ് ആണ് എസ് ഡാഷ് ഗീവ്സ് എസ് എലിമിനേറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എസ് ഡാഷ് ഗീവ്സ് എസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എ
So, we will do this. Yes, we will do this. So, A gives B, then we will replace the previous side. Okay. So, A gives B. So, all unit production is eliminated. That is our final production. Now, we have final production. So, we have to one terminal and two non-terminal. Here, we have to use three non-terminal. We have to use two non-terminal. So, we have to use one non-terminal. We have to replace one non-terminal. So, we have to use S-GIVES ASA, S-GIVES ASA, A-GIVES ASA. दा S dash gives A S मोना ना मेरे दंडे S gives A S ले मोना ना मेरे दंडे A gives A S ये मोना ना ती ये मोना ना तीले production से लाना यंटे ले कोडले non terminal से वेरे नंडे सेंड चीज़ ना यार replace ये आम पुवा आना that is S C वच A S C ना जाने X वच रे replace ये आना so A X A X A X ना दा so A S C का नॉर्थ के इंदर दम A X बाकी का दे बोले A X वच रे replace ही दो so ये X ना दाने गुडी ना हमले दंडे so X gives S E अदर गोड़े नमले पुद्ध आ ये दाना नमले रिप्लेस ही द आप उद्या प्रोडक्शन गोड़े नमले ऐड ही द इन्हें नमले चीये अंडर द ओरे नॉन टर्मिनलम ओरे टर्मिनलम कूड़ी मेरे नंदे गिल आदिनी एम वीडम रिप्लेस ही अनो इधे ये बोलते ने पन ओक्या इधिले ओरे नॉन टर्मिनलम ओरे टर्मिनलम मेरे नंदे इवडे ओरे � मतलब ये द नाउ चेंज द प्रोडक्शन एस डैश अपने ये द क्या वेरन्दा ये मोनो प्रोडक्शन ले वेरन्दा अतः ये द विचार ऑफ द फॉर्म ए ग्यूस ओरे टर्मिनल ले ओरे नॉन टर्मिनल इफ सो वी वांट टू रिप्लेस इट बाय ए ग्यूस एक्स बी एंड एक्स ग्यूस ए अतः ये द नॉन चरी ये द टर्मिनल ले ओरे नॉन टर्मि� y itu baru non terminal cipta, so a itu sahaja tak kan? Yang ini y itu, apa a gives y y itu kuning kuning kan? Tapi y itu baru dan dahana y yang, aduh kuning kuning tu. So this is the required Chomsky normal form for the given context free grammar. Ipan oka, a itu ada tak kan? Yang alim, ini baru ada dua terminal itu beri nanda, alenggil oru, sorry dua non terminal itu alenggil oru terminal. Dan ini kuning mixing beri nillya, dan dia kuat dalam beri nillya, hele? Apa ini? CNF format satisfied चीज़ उन्हें ना आता है। तो आधे ना हमले चीज़ यंदा दंडा ना start symbol लड़ का start symbol ले right side ले बेरी आने के लिए पुद्दी और एक start symbol introduce ही या पुद्दी और एक production आ रिया s dash that is s dash gives yes अल्ले अदा ना हमला आधे चीज़ ले यंदा हम तो नया production से उन्हें gives epsilon कटर ना के लिए आधे नहीं लम्बे लिमिटेड चीज़ या मोना हम अदर non terminal gives non terminal ले बेरी � Nalai amade cie anda, tu mohon anda beri anda nanda ni, le, adine, randa nak kani mandi itu, orang non terminal introduce iya. Anjaya amade tu parai anda, orang non terminal orang terminal beri anda nanda ni, terminal ni orang non terminal baca tu replace iya, corresponding production ada iya. Abi ingat ni, anda ini five step baca tu anda, amala orang conduct itu free grammar ni, corresponding ayat la cie anda file kita convert iya. Okay, bi step tu cerdai tu nanti dibikia, apa nangka, ayat le question kita kaya nanti nangka answer iya macam. नेक्स्ट वीडियो ले जाने जीएनएफ ग्री बैच नॉर्मल फॉर्म आना पर याम बोलने दे अत कुछ उनको डी लेंथी आना ओके अपन औरो यार प्रोडक्शन आइले मेल्ला नेगल तारा इटे पढ़ चल मात्रा में औरो औरो फर्दर आइटे ले लाव कन्वर्शन्स उन्हें हमको चीयां बच्चोलो ओके